способными к социалистическому накоплению, вот, товарищи, очередная задача партии. Партии поручает вам, товарищи, большое и ответственное дело, и вы выполните его. Замерз? Ага. Ну ничего, не долейте уже. Я как звать дедушка? Все с Чукаревым зовут. А имя отчество? О, я сынок уже и сам забыл. Меня и старуха моя с Чукарем зовет. Чукарев. А ну, голуби. А ты какого же класса? Середняк? Или бедняк? Бедней меня во всем гремячем нет. У меня одна хата, телушка до да старуха. Зато старуха у меня ругательная. Зверь, а не старуха. Ну, и я так скажу. Мне в христианской бытности не было удачи. А это почему же? За раз я расскажу все до нитки. Ну, бери. Вот, первый наперво родился я. Бабка мой духа моей покойной мамаши до разу сказала. Мой сын, как в лета войдет, генералом будет. Всеми статьями шибается на генерала. Лобик у него узенький, головка тыквой и голосок басовитый. Радость смотрели. Ну, стали дожидать. А что толк? Уж обжанили меня, а все, чем мне не выходило. А ты жалеешь, где? Да как сказать, дорогой товарищ? Кому интерес? Чтобы такие статьи в нем зазря пропадали. Ничего, ну. дед, мы твои статьи вытянем наружу. Ну? Скажи, дед, а кто у вас тут Макар Нагульнов? Макарушка? Да. Нагульнов? Да-да. Мой первейший дружок. Да? Ага. Секретарь ячейки. Каков он парень? Прямой, как железный аршин. Ну. Как на Примюси в 18 годе. И дочь не мягчай. Значит, хороший. Он разный бывает. Разный. Чёрствый человек. Ну? Да. Как камень. Ну. Но у него тоже есть слабинка. А что, пьет? Нет. Нет? Нет. Он на мировой революции тронутый. Так. Ну, а про колхоз что слыхать? Про колхоз -то? Да. Гутарить люди по-разному. Мне вот Макар так говорил. Ты, дед, на платформе власти стоишь. Ты с ней никуда не сходишь. Вот мы и стоим. А, а что, дорогой товарищ? Колхоз Янта на платформе будет? На платформе. Да. <свят> Тогда мне беспременно перьму надо вступать. Ну, а как? Ну, заблудились. А вот говорят люди, что в колхоз надо еще обществить. <свят> а я и на это согласен. Старух свою с удовольствием туда определю. Ну, вот где.
Вот он, гремячий. Он аккурат Макарова супруга, кулатки матросков, Тимошки Дамасковым. Ну давай. Ну, ну, новые голуби. Ну. Может, завтра свидимся? Не знаю. Приходи, родники, слышишь? Ночевать пускай, куда бы коня поставить в теплые. Лошадку мы за раз определим. Сколько лет ты минул, ваша Бларусь? Занимай места! Я сам рабочий Краснопутиловского завода. Меня послала к вам наша коммунистическая партия, чтобы помочь вам <coughs> организовать колхоз. Погромче! Тут ничего не слыхать! Я буду говорить коротко. Вот с хлебом, товарищи. С хлебом у нас в стране трудности. А от чего? От того, что большая часть хлеба в руках кулака. У него с боем приходится хлеб брать. А вы и рады бы сдать. Да у самих маловато. Середняцко бедняцким хлебом Советский Союз не прокормишь. Надо больше сеять. Значит, тут уж сахой или однолемешным плугом не обойтись. Только трактор, машина может выручить. А как ее купить в одиночку? В одиночку не купишь. Кишка тонка. Надо, значит, фактически объединиться. Батракам, беднякам и середнякам в колхоз. Ну как, Костя, круто берете. Пока дюжи не давит, стелит мягко. Надо организовывать колхоз, товарищи. Иначе с бедностью с этой мы никогда не покончим. Факт. 
Ленин перед смертью что говорит? Только в колхозе, трудящемуся крестьянству, спасение от бедности. Иначе ему труба. Точно подсчитал всю эту арифметику. И получилось, что колхозники в союзе с рабочими будут намахивать всех кулаков и врагов. Это факт. Так вот, товарищи, давайте обсудим, как нам лучше колхоз построить. Ну, кто хочет слова? Давай, на гуль. Ну, кто желаете получить слово? Кто желает? Что же вы молчите, товарищи? И тут о вашей жизни разговор. Факт. Так что ж тут гутарить? Ведь отцы и деды жили без колхозов. Ты уж нас, дорогой товарищ, не силой. Боится народ? Вот и молчите. Зачем кулакам жизнь даете? Это про что? А вот за раз скажу про что. Тут в большинстве казаки, Ух. которые сами советскую власть в путы и на ноги установили. Ну, установили. А что потом? Опять за старый? Землю дозволили богатым в аренду снимать? Работников дозволили наймать? Видно, воевали мы с кадетами за то, чтобы богатые опять лучше нас жили. Так, товарищ рабочий? Ты, Макар, мне не стучи. Я раз в году говорю. А ты говори поясней, товарищ. Яснее ясного. Как до войны работал я на фрол Дамаскова, так и по сей день работаю. Зиму и лето в одних халстинных сынах исхаживаю. Семейство мое голодует. Это так революция диктовала в 18-м году. Нет, дорогой товарищ, ты нам зубы не лечи. Много мы красных слов слыхали. Погутарим о колхозе, а весной фрол Дамасков опять не наймать придет. Он опять фролом и гнаты чем будет. А я кланяюсь ему. Да ты не кричи. Нет, буду кричать. Чего, гутаришь о колхозе? Жилы кулаку перережьте. Тогда пойдем. Отдайте нам его машины, его быков. Тогда будет наш равенство. Молодец! Молодец! Павло! Совести идя твоя. Ведь я трудом нажил. Ты моим корпом нажил? Вы уже много на себя берете. Это шлодры, чего их слухать? Ну вот, тихо. А ты, гражданин срал Дамаску, почему тут? А ну ты же выйти отсюда, как лишенный голоса гражданства. Ты погоди, товарищ Нагульна. Раз уж гражданин Дамасков пришел к нам на собрание, пускай объяснит свою линию. А мне нечего объяснять. Я исполнял приказ советской власти. Я посев увеличивал. Мое хозяйство советской власти хлеб давал. Опять же брешешь, как элемент. Позвольте засветить вопрос. А кто в землю хлеб коронил? Когда это? Ты еще расскажи. Ты лучше расскажи, сколько сам знал зерната. Не об этом речь. А ты взяла бы в зубы подобно, помолчала. Порядку. Давай, давай, Игорь Макеевич. Ты горлас, ты на чужое не завидуй. Фролы знаешь, что он трудом нажил. А ты как был без порток, так и будет. И нечего нам тут за колхоз Ну ты без пленев. То дело ясное. То есть скажи, без пленев. А может я именно в запрет жил? Давай сюда, рассказывай. Я граждане так скажу. Колхоз это дело добровольное. Хошь иди, не хошь со стороны гляди. Так вот мы желаем со стороны поглядеть. Кто это мы? Мы хлеборобы, то есть. Ты, дядя, за себя говори. У всякого язык не купленный, скажет. Это верно. Могу и за себя. То есть за себя даже и гута. Я граждане так скажу. Вот мы с родным братом Петром жили. И не ужились, то... Бабы проверь себя заведутся, водой не разольешь. 
то мы с Петром не заладим. А тут хочет весь хутор в молокушу свалить. Да тут надо будет милиции жить без исхода. Работа наша разная, дорогой товарищ. Это не возле а станка на заводе стоять. Там отдежурил 8 часов, тросточку в зубы и пошел. Видать, на заводе работал. А хоть и не работал, а знаю. Ничего ты не знаешь о рабочем. Кулацкий разговор насчет рабочего с тростом. Эту украл маску, как случил, сказал. Иди и научи. Своей головой подсолнух молоти. А вот дети с молоти. А вот вы. Ну что вы как учета сходите? Как хочете, не подпишу, что колхоз. Вы какие? Да мы тебе не будем. Ну и сделать это должны. Дай другие пробуют новую жизнь. Верно, Гриша, погоди вступать. Как сюда? Катись от чего? На гую? Дай мне сказать. Слово предоставляется Кондрату Майдане. Давай, Кондрат. Давай, давай, Кондрат. Речь ты читать не пусть будешь. Это всю жизнь свою на бумагу записывай. Грамочка. Ну погодите смеяться. Ну же плакать придется. Да записываю. На чем кормлюсь? Тут разные были голоса. И ни одного путного. Об жизни мало подумай. Верно, верно, Конрад. Давай, давай, читай. Вот я про себе скажу. Мое хозяйство середняцкое. Сеял я в прошлом году пять десятин. Имею, как известно, пару быков, коня, корову, жену, четверых детей. Рабочие руки вот они, одни. Спасел и собрал 90 пудов пшеницы, 18 жита, 23 овса. Самому надо 60 пудов на прокорм семьи. На птицу надо пудов 10. Овес коню остается. Чего я могу продать государству? 38 пудов. Ну, клади кругом по рублю с гривенником. Получается 41 руб чистого дохода. Могу я на эти деньги обуться, одеться, газу, сернику, мыло купить? А коня подковать деньги стоит? Чего же вы молчите? Могу я так дальше жить? Да ведь это хорошо, бедный или богатый, урожай. А ну, хлоп, не урожай. То я тогда, старец, опять хлору до Москвы за суды идти. Опять он себе процентами шкуру сымет. Да какое же имеете право меня от колхоза отговаривать, отпихивать? Неужели мне там хуже будет? Брешить? Сыпьем сукиным котам, Конрад. И сыплю, нехай почухаются. А через сто вы против колхоза. Что кулаки наши, хрол Дамасков, Бородин, Лапшинов, вам глаза застит. Их песни поете. Вас века пипи хаит на новую жизнь. А вы как слепой телок, его в корове под сиську ведут, а он ногами брыкается. А телку сиську не сосать, на белом свете не жить, вот и все. Семьдесят, семьдесят один, семьдесят два, семьдесят три, семьдесят четыре, семьдесят пять, семьдесят шесть, семьдесят семь, семьдесят восемь, семьдесят девять. Восемьдесят, восемьдесят один, восемьдесят два, восемьдесят три, восемьдесят четыре, восемьдесят пять, восемьдесят шесть, восемьдесят семь, восемьдесят восемь, восемьдесят девять, девяносто. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, еще помянете, Фрода. 107, 108, ноги на затылке завяжем. 109, навряд ли. 110. 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Я, Александр Анисимович, можно? Рассказывай. Вступил в колхоз Лесан Анисимович. Так. Нельзя в моем положении супрати фитить. Жил я справно. Мне их могу обкулачить. Наживал, наживал. При горшне мазолей да горб нажил. Ну, а теперь... Ты служил в моей сотне Лукич. Помнишь, я еще тогда предупреждал. Горько ошибетесь, ребят. Прижмут вас коммунисты. Мужичьи песни поют, сволочи. Про то, что они казаки и думать забыли. Куда ж мы пританцуем с этими колхозами-то, Лесан Анисимович? Коммунизм убрать. Коммуна. Полное уничтожение частной собственности. Не только быков, детей отберут у тебя. Все будет общее. Дети, жены, ложки, чашки. Ловко. Теперь я тебя спрошу. Дальше можно так жить? Уж куда дальше? А раз некуда, то надо действовать, надо бороться. Что вы, Лесан Анисимович? Разве можно? Наши люди есть и в Москве, и в Красной Армии. Мы связаны с захраницей. Теперь наша задача вербовать казаков изнутри взрыва. Кто там? Это я, батя, до ветру. Черти вас тут носят. Не будет тебе. Спи. Жалко, Кондраша. Эти ее худобы вместе с Христишкой с Мишуткой в одной хате расти. Жалко кинуть на обчие-то руки. Сказано спать, спи. Лёгку жалость эту к своему добру давить надо. Не давай ходу к сердцу, Анютка. А я гнят, козлят куда делить? Ведь им хата теплая нужна, большой догляд. Разберемся. Корма вот как свозить. Теряем сколько.
правильно писали ученые и товарищи Маркс и Энгельс. Все зло через эту заразу собственность проклятую. Товарищ дорогой товарищ рабочий, сейчас вот легче дышу, как услыхал про колхозы. Это люди и сейчас еще как свиньи у корыта. Толкаются, дерутся за эту собственность. А кулак он на этом, как лопух, растет, и солнце нам заздит. Кулаки у вас тут как добы и крепкие. Надо с корнем рвать. Не откладывай. Ну, вот это правильно. Я сейчас, дорогой товарищ, как дни гражданской войны, как на фронте, такая у меня злоба. Вывеси бы их на площадь, я бы их всех до одного с пулемета порезал. Вот насчет пулемета ты, товарищ Нагулев, брось. Народ должен видеть, что делает справедливое дело. А пулемет тут вовсе ни к чему. Ну, давай спать. Завтра начнем пораньше. Пойдешь с первой группы к Фролу Дамаску. Я лучше со второй. А какая же разница? Ну, об этом бы... Ну, да все равно узнаешь. Жена моя Лужка живет с Тимофеем, сыну Фролу Дамаску. Понял? Шубки в кармане резины. Ты что ли заказывала себе? Ну, Карушка. Ну, правда. Ведь при чужом человеке-то телешом не ходил. Ему не видно. Нет, видно. А коли видно, так и глядится на доброе здоровье. Ты готов, Макар? так. А как сам при старом прижиме забирал за долги у три на имущество. Объянцем не думал. Это правильно. Мило. Да, ну. Быков пять пар записали? Сколько? Пять пар. Неужто теперь быки нам пойдут, а? В колхоз пойдут. Значит, наши. Пупти будут. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать стульев. Одна, одна длинная стула со спинкой. Диван. Корват, железная оранжа. Рюмочки для напитков. Пузырек круглый. Без надобности. Баран лежачий. Что баран? Натовенный баран. Вот он лежит спить. Ах, извите, горе. Ну, сопля без рук я. Че, старый, бегай! Не шуми, мам. Господь терпел. И нам велел. Их совесть задушить. 
Тебя совесть не задушила, когда ты с меня за две меры просто какие на себе набрал. Три меры взял. Ему бы хотелось, чтобы ему и дало голос штанному. Да, он просто отдали. Не кричи, мать. Иди Бог. Он все видит. Я советской власти опора был. Я... Товарищ Давыдов, еще узел под полом нашли. Тебе чего, гражданин? Узел отдайте, там гармонь моя. Не тройте соглазый нос, расшибу! Я тебе так расшибу, что и мать не отмой. Ты, гражданин, пройди в хату. Гармонь твою никто не возьмет. Давай Тут оружие. Два обреза и два нагана. Оружие нашли! А ну, подходи, Савала! ты мне враг, а за то, что ты весь твой род кулацкой контра. Вот так мужнина жена. Я тебе не в силах. Я в новую жизнь вступаю. И руки поганить не хочу. Я любя тебя, но стыда перетерпел. С кулацким сыном путалась я молчал. А уж ежели при всем сознательном в колхозном народе поем слезы ударилась, нету больше моего терпения. Я, девка, с тобой не то, что до мировой революции не дотяну, а и вовсе могу с катушек долой. А брось, забирай свои агарки, резинки, склянки с помадой, жарьку не Ты мне в жизни лишний вьюг на горбу. Поняла? Поняла. Вот. Эх. Выкинь, да? 
Слушай, а чего же им плохих-то быть? Это не будет. Да, да. Без таких быков от общества спасибо надо сказать. А? Не нам спасибо, а вам, как вы есть наш кормилица, советская власть. К новой жизни нас так карать. Кабанов! Кабанов, как скулат скадер? Можно распределять? А список ведантых составлен? Вот они. А ну идем. А ты, видать, маленько повеселел. Ладно тебе. Ты гляди, что делается. Путало все как в бою. Котину да. тянут, тебя наведут, тянут. Да. Конины в тюрьковом базу разместили, за раз быков размещать на чем? Хихку ты, коп. Об этом договорись с Тагульным. А ну идем. Ладно, инвентарий тот везу. Да это тяжко ряд. Да бабу чертям. За быков, понимаешь, пошла в нас, как танка. Со стороны его чтобы глядел там у спектакля. Мака, куда быков ставил? Тут или на лапшину базу? Иди, Кондрат, какой у нас хозяйство. Быков надо бы тут. Ну и хорошо. Но ты полушок скорее надевай, а то простынешь. Гляди, вся спина мокрая. Это у меня после войны от газу. Как поработаю, зараза за двух. Во. Ну, ребята, у нас готово. Давай сюда, быков пардесь. Ну, я пошел. Макарушка, куда ставить? А ты сколько быков привел? От кеды быхи, Макарушка. У меня штелка. А ну мечи отсюда, дед. Корону на лапшину бас. Вот тебе да какая, мы сюда пришли. Ну мы за раз приезжаем. Советоваться со Стравновым, как бы это сделать получше. Товарищ Давыдов, погодьте, чудак, прошу вас. Ну, как мне теперь жить, товарищ Давыдов? Может, посоветуете? Ну, нашла, о чем спрашивать. Вот детские ясли, думаем, открыть. А то иди в бригаду работать. Нет, я женщина не рабочая. У меня от работы в голове делается кружение. Скажите, какая вы нежная. Тогда иди гуляй. Но только хлеба не получишь. А с милой моя, кто не работает, тот не ест. Факт. Мой дружок Тимоша сулил скоро возвернуться. Тогда уж. Преступное отставание гремячим должно быть немедленно ликвидировано. В Восковой, Тубянской и в других местах уже достигнута стопроцентная коллективизация. Во многих хуторах прошло полное обобществление мелкого домашнего скота и даже птицы. Район победоносно шествует к сельскохозяйственным коммунам. А гремячий лох показывает всего лишь 50% коллективизированных хозяйств. Предлагается немедленно выслать сводку и к 5 марта закончить сплошную коллективизацию. Что они там очумели? Шибку мы с тобой дали, деликатничали. Зараз надо было со всей строгостью за шиворот взять. Ты только не загибай, Макар. <клышко> Сема, жаль ты моя. А чего тебе мозга такая ленивая? Ведь мы ж так мировую революцию проспим. Ты читай, что партия пишет. Сто процентов колхоз. А у нас? А что у нас? Что у нас? У нас 57 процентов, зато верных. А дай срок, да все с нами будут. 
А силы загонять не стану, чтобы они мне там не писали. Колхоз сделал добровольно и поймешь, что ты или нет. Середняк союзник наш, а не враг. Союзник. А ежели это твой союзник, и то есть сюда невозможности, приверженной к собственности, тогда в какое место мне его лизать, чтобы он в колхоз шел? Да ты не ори, Мака. Разъяснять политику нашу надо, а не палками загонять. Я вот сейчас сам поеду в райком. Я им фактически докажу. Не знают они обстановки, одними цифрами интересуются. А я, ежели партия прикажет, так буду расстреливать каждого второго, кто супротивничает колхозу. Дурак. Когда эта партия такое говорила? А это? А это безобразный факт. Григорий Матвеевич, а ну-ка зайди. Садись, Григорий Матвеевич. Спасибо на приглашение. Что ж ты, Григорий Матвеевич, до сих в колхоз не вступаешь? А куда же мне спешить? На готовенькой норовишь. Советская власть из-за тебе, можно сказать, бьется, чтобы тебе жить лучше стало. А ты? А я супротив ничего не говорю. Ну вот. Тут, брат, надо сознание иметь. За раз пиши заявление и везись именной. Нет, а ты тут и меня, товарищ Наговольнов, по слабанее. Слышь, Григорий Матвеевич, мы к чему стремимся? И чего к социализму стремимся? Ты при социализме что слыхал? Ну, конечно, слыхал. Согласны ты с ним? Конечно, согласен. Ну вот, а колхоз это же есть первый шаг социализма. Ну да. Кто в колхоз вступает, тот, значит, вместе с нами в одном ряду к мировому социализму идете. Понятно? Конечно, понятно. Вот так и есть. Надо капюши. Чего? Ну, известно чего, заявление в колхоз. Нет, я начал этого положил. Григорий Матвеевич, ну ты подумай, подумай о наших родных братах, над какими за границей буржуи смывается. Ведь сердце кровя сохнет, когда об них вздумаешь. Ведь только через колхоз начнется им освобождение. Они ж, Любушки, ждут нас. А ты, как ты думаешь о наших родных братах? Не жалеешь ты их? На то же мы и колхозы строим, на то и к социализму поспешаем, чтобы им полегшило. Ну хоть трошки, ты понимаешь? Конечно, понимаю. Стал быть согласный? Согласен. Чего согласен? Ну в колхоз записаться. Нет, это я, товарищ Наульев, повременил. Води трошки, я зараз приду. Валя. Холодно? Ничего, не замерз. Может, пойдем, брат? Приорим, Матвеевич. Ну, как ты есть человек с образованием. Ты ж пойми, ведь что такое наша светлая будущая жизнь? 
И это всему трудящему народу свобода. Дуй, трудящий человек, куда и хошь, и везде тебе будут рады. Вот, скажем, к примеру, тебе, Григорий Матвеевич, не годится, скажем, жить у гремячем из-за сильных ветров. Ты бесплатно. Садись и едешь у жаркую страну. Куда, скажем, скворцы на зиму влетают. И живешь там себе в этой Африке. Ну, сеешь в тамошнем колхозе жито, или, скажем, ну, к примеру, в огородной бригаде картошку садишь. Верно я говорю? Ну, же, конечно, как водится. Вот, а другой, скажем, не из Африки. Вот на прохладу заходит, на ветеру. Ну, нехай, пожалуйста, к там в гремячий колхоз едет. Мы ему и работенку найдем, и на казачке женим. Нехай же ее эти плод пущай. Правильно я говорю, Григорий Матвеевич? Нет, правильно. Вот, вот видишь, какое великое дело выходит колхоз. Согласны ты с этим? Вовсе согласны. Я так и знал, что я тебе у них сагитирую. Это ж только глупые да враги могу супротив колхоза перейти. Надка, пиши. Чего писать? Заявление пиши. Ну, этот ты, товарищ, на улицу остал. Он ты куда обратно съехал? Да ты, ты же сам мне сказал, что согласный с моими словами. Со словами согласны, а в колхоз положу. Пойди трошки, я за раз приду. Оля. Ты что ж, сукин ты сын, колода ты чертова. Выступать или нет? А ну пиши за раз. Я в колхоз не подписываюсь и семеной товарищ Нагульнов не отдам. Это как-то? А так что очень просто. Вам отдай, а к весне и порожьих мешков не соберешь. Чем с контром? Да тебе как... Человеку, как личный, все глаза открываю. А ты что ж на советской власти сделки строишь? Пиши заявление, колод, сдай же вези семеной. А времени трошки. Лучше высоплю свиням этот хлеб, чем вам, чужеедом. Свиням? Матвеевич, обезвуюсь. Ты за это ответишь, Макар. Бить при советской власти не дозволено. Она а партии только за это не уважит. А контра. И советскую власть и партию вспомню. Пиши ад. Обезвуюсь не ложиться поперек путя советской власти. И прошу принять меня в колхоз. Я напишу. Я с поднозаном все хорошо напишу. Наворошил деловый спиш. Веселые сны видишь. Покуда ты тут с баником дурковал, гляди, что на хуторе делается. Ах, Андрюшка, какой я за раз сон видал. Дюж завлекательный сон. Будь-то Мить Колобач, мой покойный дружок, зарубленный уран лицом под кахолкой. Отходить ко мне совсем как живой и говорить. Слышь, Макар? Мне про свои сны оставку дай. И мне про баника докладай. 
Уже такую хату ядовитую и докладать не желаю. Нехай радует шею ему ноги и сзаду не повыдергивают. Вот приедет, да вы да вон тебя разбухварить. Семен приедет, одобрит. Товарищ, пока довольно. Ну, выпуска из порожником ты мелких буржуев. Это что ж, зарестованный? Я, граждане, конечно, не в курсе. Да что ж тут толковать, Андрей Степанович, виноваты. Мы тут ночечку промеж себя посоветовались. Товарищ Нагульнов, сагитировал нас. Мы на колхоз согласные. Вот и давно бы так. И уж сознательный. Ну, добро здоровится, колхознички. Восемьдесят три процента. Видал? Слыхал? Что это? В каждом доме скот режет, как попал. Райкомовскую бумажку понюхали. Ну и слух пошел, что теперь все отымать будем. А. Режут гады. Вот какая в буржуе смятение идет. Ах, сволочи. Шлепнуть бы двоих троих. Ты, Макар, не дураку. Да. Скотину спасать надо. Завтра же всю мелкую скотину в колхоз возьмем. Макар! Макар! Смотри, Давыдов, не выполнишь этой важнейшей директивы райкома, душ из тебя вытряхнет. Положишь партбилет вот сюда. Ты меня не пугай. Я партийные установки знаю. И люди у меня в колхоз идут, факт. За цифрами гоняться не буду. Надо учитывать настроение на хуторе, а ты их вовсе не знаешь. Ты мне зубы не заговаривай. Когда это большевики плелись в хвосте отсталых настроений? Смотри, Давыдов. Казимир Михайлович, вас ждут. Иду. Идем. Вот еще мне нужно, с тем торопитесь. За каким чертом кулаков нам направить? Ведь я же русским языком сказал. С этим не спешите. Без того, чтобы за кулаками гоняться, ты бы лучше сплошную кончал. А лозунг товарища Сталин о решительном наступлении на кулачество. Ликвидировать его как класс, это как? Ну, на вождя нечего ссылаться, надо кому-то. Нет, все, не верю. Хорошо. Так вот, Давыдов, чтобы не ссориться, сегодня у нас второе. Двенадцатому. Двенадцатому гремячий должен показать сто процентов. А если нужно поднажать, так что ж, на то ты большевик. И потрудись выполнять нашу линию, а не изобретенную тобой. А. Я буду проводить линию партии. А тебе, дорогой товарищ, бану напрямки по рабочим. Твоя линия ошибочная, политически неправильный факт. Ну, твоя точка зрения меня мало интересует. Я отвечаю за район. И помни, Давыда, если к 12 марта гремячего не будет 100%, и ты и Нагульнов останетесь без партбилетов, Понятно? Понятно. Тихо, тихо, товарищи. Товарищи, ранее намеченного срока, уже в конце этого месяца весь наш район закончит сплошную коллективизацию. Ну вот тебя Десять секунд ходи назад, гусей, куляй всю худобу. Мама, Что мама, бы за раз была на басу? Мама, не хочу быть вашим колхозе. Слышь? Мама, мама, мама. Не хочу вашим крышем. Мама, нигде быть. Ягодка меня. Не губи ты меня. Пойдешь, а и нет. Малаш, малаш. Ты что это, мала, не лютуй? Ведь так убить можно. А 
тебе чего надо? Чего влипаешь в чужие дела, гадючий выползень? Соблазнил дурака корову подвалить, а теперь его вовсе на базу, как в могиле, ни крику, ни мыку. Да что, Петров, окскись. Моргаешь, разничистый дух! Сам за входом пролез, а стал последнюю шкуру снимать. Сейчас я тебя, сукин ты сын, козел бегай, попадать по тебе борду. Встал бы тогда. Ты что? Да что, Александр Алексеевич? Скорее будешь начинать. Народ осатанил, а бабы его всю мари хнулись. Я промеж колхозниками и нашими казаками, как бык на сколе. Чуть что с меня спросит. Да ты испугался. Эти убить могу. А коли вы дюжи чересчур храбры, поговорили бы сами. Ты разговаривай. Чудо. Ты же хорошо. Значит, не зря мы с тобой скотину резали. Не зря работали. Обозлился народ, еще немного, и все с нами будут. Ты труд, да ты слушай. Вот последнее задание. Прочти. Господин Есауб, приказываю вам немедленно развернуть среди населения гремячего лога, в коем вы представляете наш союз, агитацию за то, что семенной хвон, собранный с хлеборобов для посева, пойдет якобы за границу. С той же целью предлагается вам выехать в хутора Тубянской и войсковой. Понял? Лихое дело. Ладно, испытай. С папой начинаем. Пустим за правду. Люди добрые говорили, что не надо было засыпать в общественный амбар. Там казаки нас слухали. А ну мой, да вы этого почитаете. А что за Прикинь, сразу за нас начнут выводить. Откуда знаем ты, милаши, может быть так, слухи? А кого Блутей сказал, спасибо ему. Славочки за Бабы зарестовали и зараз собирается семенной хлеб растаскивать. Это почему же? Слышок прошел. Вот семенной это вывозить будет. Как вывозить? А колхозники где? Где Макар? Макар. Макар с колхозником и хворост срубить. В пяти верстах от сена. Вторые сутки не спит. Все. В сарае для общественных курей ладить. Каких? Черту курей. Ключ от амбара у тебя? Вот они. Давай сюда. Отцепляй лошадь. Скачи за колхозниками. Возьми человек 10. Ты похоронись, товарищ Давыдов. Как бы греха не вышло, у нас народ даль какой. Особливо бабы гадюки. Старуху мою возьми вот. Гражданочки собрались. Праздник у вас тут? Или, может, свадьбу справляете? Кто у вас тут жених-то? 
Ты же раз не дуракуй. Ключи давай. Курей отобрали, скотину отобрали. А теперь семена вывозить будете. Соберете хлебец, а потом его на пароход. Да в чужие земли. Автомобили покупать. Чтоб партийные со своими стриженными бабами катались. Знаем мы, на что нашу пшеничку хотите. Да чего орешь? Какие семена? Какие чужие земли? Семена лежат себе в сохранности. И ты тут провокацией не занимайся. Спай отсюда. Нечего тут около амбара оклачиваться. Расходитесь, граждане. Как так? Семена для побрали, а ключи не отдаете? Ты ты Давай говорил, ключи. А ну, Давай ключи. добром, слышь. Все одно замки пошибаем. Ключей граждане у меня нет. А и где же они? Они... Они хранятся у меня на квартире. Но ключей я вам все равно не дам. Как как не дам? Дашь, а за взлом замков будете отвечать со всей строгостью, так и знать. Веди нас на потеру. Сами твои ключи найдем. Терпеть можно. Вот как бы я вдарила, так ты в носом землю достал. Ой, мы так не сумеем. А ну-ка, бабочки, сыпьте его погорячее. А его... Хватит, убьете. Нет у меня ключей. Ах, нет. Эх вы, дуры. Для вас же делаю, а вы меня же убиваете. Не дам ключей. Понятно? До ночи водить будете, а ключей не отдам. Как до ночи? Как я отдам? Папы, папы, папы!
Надо браться давай до покоя дать. Гляди, как надо мили. Верно. Здорово. Прими-ка газету и почту. А где у вас Давыдов квартирует? Насил, понимаешь, добрался до вас. Разлив начался. Чего же не обождали? Верно, срочно. Где, говоришь, Давыдов проживает? О, нагонек. Ага. Ну, пока. О! На хуторе ничего не слыхали про статью Сталина. Какой статью? Нет, не слыхали. А что там было пропечатано для Сана Исмича? Да, пустой. И ваш успех, Лявсан Анисимович. Когда же начнем? Завтра. Завтра? Так. Или совсем не начнем. Ваши коммунисты все в хуторе. Все тут. сообщи нашим казакам, чтобы к рассвету шли на Лапшинову мельницу. Там все будут тубянские висковые. Стой! У каждого должен быть конь, имеющийся вооружение и трехдневный запас харчей. Понял? Коренной поворот в деревне к социализму можно считать уже обеспеченным. Нет нужды доказывать, что успехи эти имеют величайшее значение для судеб нашей страны. Но успехи имеют и свою теневую сторону, особенно когда они достаются сравнительно легко. Они, эти успехи, Нередко пьянять людей. Причем у людей начинает кружиться голова от успехов. Теряется чувство меры, теряется способность понимания действительности, появляется стремление переоценить свои силы и недооценить силы противника. Отсюда задача партии повести решительную борьбу с этими опасными и вредными для дела настроениями и изгнать их вон из партии. Ага, дай сюда газету, дай сюда. Лежите, товарищ Давыдов, нельзя. Уходите на газету, Андрей, ведь эта статья нам страшно необходим. Зараз ложись, а то читать брошу. Ну, читай. Если они, эти настроения, получат у нас права гражданства, то можно не сомневаться, 
что дело колхозного движения будет значительно ослаблено, и опасность срыва этого движения может стать реальностью. Дай сюда! Ну это ж никуда не хотел. Что ж дальше пишут? Вы слушайте. Успехи нашей колхозной политики объясняются, между прочим, тем, что она, эта политика, опирается на добровольность колхозного движения. Их братцы, где Макар, а? Да ладно, читай. На, на добровольность колхозного движения и учет разнообразия условий в различных районах СССР. Нельзя насаждать колхозы силой. Самую точку факт. Давай, давай. Нельзя насаждать колхозы силой. Это было бы глупо и реакционно. Видал? Сейчас райком бы съездить. Да почитай, давай, давай, давай дальше. Читай. Давай дальше. Что может быть общего между этой политикой Унтера Пришибеева и между политикой партии, опирающейся на добровольность? А, что, Мака? Не в профи, а в глаз тебе эта статья. Глаз мне эта статья попала. Не глаз, а в самое сердце. Закружилась Макарова голова. Ты мне лучше скажи, кто я есть после этой статьи. Кому нужны эти искривления? Это чиновничье декретирование колхозного движения. Эти недостойные угрозы по отношению к крестьянам. Никому, кроме, кроме наших врагов. К чему они могут привесть эти искривления? К усилению наших врагов и к развенчанию идей колхозного движения. Не ясно ли, что авторы этих искривлений вот и выходит, что я есть перво, наперво Декретный чиновник и автор. Да факт, что автор? А ты как думаешь? Ну никакого смеха тут нет. Почему я заебал? Заради чего я с курями влево ушел? Потому что мне хотелось поскорее все сделать. Покруче собственника и мелкого буржуя завернуть. Макарок себе ночевать. Проследи, чтобы он не пил. Где ж казаки?
А вы, а вы, а вы, ваше благородие, господин Исаул, наслышали о том, что тут вот э, газетка, где уже интересная появилась, в ней пропечатано письмо председателя у всей партии. Секретаря. То бишь секретаря товарища Сталина. И выходит так, что разлучаете эта газета нас с вами. Наш за эту газету 15 рублей в районе заплатили. Да на эти денег стоит. Ну, да. Важно клубы даже превышает. Власть, конечно, наша хуторская. Она дурила. Кое-кого дуриком в колхоз загнала. В обращении изгибы сделала. Да, подтягивали нам под проги неплохо. Да. Главное, конечно, мы должны же из центра такой приказ идет. Масло из нас сжать. А за раз сам Сталин этих самых взорвавшихся коммунистов по всем зря кровит и с должностем сымает. И получается хлеборово легкое дыхание. Да. А что ж, казачки, измена? Вы, Александр Анисимович, не сумлевайтесь. Мы вреда чинить вам не будем через то, что сами мазаны. Воля ваша. Только уж вам теперь придется бояться. И не ГПУ бояться. Мы вас будем расстреливать, как предателей. А ну, брать за ноги. Стрельстерка. Волю нам выдали. Поплывут теперь казачки из колхозов. На ос плывет, а что потяжельше останется. Утарит всех, кто с зерном полынку устраивает, то да удобно припрыгнуть по всей стол. Надо бы. Я как так? А так что очень просто. Ты хотел зерно разворовать? Сроду нет. А вот когда дадут тебе пять лет отсидки, тогда придешь в сознание. Дера строу устанавливаете. Луж сюда! Лужа! Иди сюда! Здорово, Дудом. Здорово, Закрутилась, как у Жака под вилами. Ну что ж, граждане, статья товарища Сталина фактически ударила в самую точку. Это и есть генеральная линия нашего ЦК. Были у нас ошибки против линии? Конечно, были. 
Вот хотя бы взять с этим с куриным колхозом. Перегнули. Факт, перегнули. Мы свои ошибки признаем. Но и вы свои признаваете. Был у нас такой позорный факт, когда хотели расхитить семенной хлеб. Был. Это что обозначает? Что обозначает выступление ваших женщин, граждан? Это обозначает, что они качнулись в сторону кулацкого элемента, в сторону наших врагов. Вот из вас граждане шли несознательные возгласы, чтоб меня били. И ваши женщины били меня, я это фактически говорю. А одна гражданочка подначивала женщин, чтоб меня сильнее били. Это я про тебя, гражданка Лукерия Нагульного, говорю. Не вертись по глазу я. Умело подстрекать, умею собрание в глазах глядеть. И видите ли, хотелось, чтоб я низко кланялся. Пощады просил. Но, граждане, не из такого мы большевики теста, чтоб из нас мог кто-нибудь фигуры делать. На коленях большевики ни перед кем не стояли. И стоять никогда не будут. Это факт. Правильно! Тут по хутору слушок прошел. Будто все, которые шумели, будут арестованы. Нет, это неверно, товарищи. Большевики не мстят, а беспощадно карают только врагов. А вы несознательные женщины, временно заблужденные. И мы вам фактически будем открывать глаза. Не ты, гражданочка, не бойся, раскутай лицо. Никто тебя не тронет. Хотя нехороший был твой поступ. Но вот если когда в в поле будешь плохо работать, то уж тогда я тебе всыплю чердей. Так и знай. Только уж бить буду не по спине, а пониже. Так что ни сесть, ни встать нельзя было. Вот прав тебя бери. Не я твой муж, я бы тебе бубну выпил. Вот как из тебя. Выдов! Любушка, да выдов! За то, что зла в сердце не носишь, зла не помнишь. Народ понимает, что тут волнуется. И глаза не знает, куда девать. Совесть созревай. А ведь нам вместе жить-то. Давай, да выдов, так. То старую вспоменет, тому глаз вон. А? Договорились, пак! Вам известно, что Нагульнов вел, вопреки нашим указаниям, Иванскую и Троцкийскую линию во время коллективизации. Поэтому, я думаю, без особых дискуссий мы можем поставить вопрос об его исключении из партии. Как об исключении? Нагульнов же старый член партии. Краснознаменец. Да что вы, товарищи? Ты просто удивляешь меня, Балабин. Ведь тебе ж прекрасно известно, что мы и так затянулись этим исключением. У нас тут работает партийная комиссия из Крайкова. Она ждет решительного перелома в борьбе с троцкистскими загибщиками. Ты поди, Троцко, мне на шею вешай. Мне за раз зазорно с ним на одном уровне стоять. Я не изменник. И наперед упреждаю, что ежели кто мне троцкистом назовет... Ты не горячись, Нагой, ты сядь. У нас тут... Один вопрос остался. Мы его сейчас закончим. Продолжайте, продолжайте. Так вот, товарищи. Как выглядит в свете недавних исторических указаний ЦК нашей партии поведение Нагульного? Как выглядит этот метод вовлечения в колхозы с наганом в руках? Это, товарищи, уже не головокружение от успехов, как гениальность.
специально выражен в этой статье. Это уже прямой левацкий заскок. Агульнов насильственно обобщил весь мелкий скот, даже птицу. Про птицу и скотину была директива райкома. А, ну уж это ты извини. Нечего валить с больной головы да на здоровую. Ты средникам наганом грозил? Грозил. Тем, которые супротив нас особенно напряженные. А гражданина Банника ты избил? Он от советской власти измывался. Ну а жену ты выгнал? Ну, выгнал. Вот вам, товарищи, еще один и весьма знаменательный штрих. Мы не маленькие, нам, я думаю, товарищ, всем ясен. Портрет человека и еще развлечение в смене женщин. Я, товарищи, на всех фронтах бился с белыми. Мне в первой конной армии дали орден. Ты дело говори. А это не дело? Ты не виляй, Нагульнов. Нечего теперь на заслуги ссылаться. Да дайте же товарищу сказать. Ну что вы на язык к нему становитесь? Дайте мне сказать. Я же не враг. Зачем со мной это? Я признаю то, что говорил Корчевинский. Верно, это я сотворял. Но не потому, что я хотел на партию наступать. Это он брежет. И я его директиву выполнял. Брежешь ты насчет моего распутства. Это выдумка. Я от баб сторонюсь. Мне не до них. Через это ты и жену прогнал? Да, через это самое. Может, я ошибался. Ну, что они мне судить, как хочешь. Да ты не волнуйся. Выпей воды. Об одном прошу. Без злого умысла против партии. Все? Боль сказать нечего. Ну, что ж, товарищи, все ясно. Я считаю, что Нагулева как злостного нарушителя линии партии и как бы того разложенца следует из партии исключить. Пар билеты я не отдал. Пар билета я тебе не отдам. И партии я еще буду нужен. Вот он билет. Попробуй, возьми. Клодку перерву. Куда же мне без партии? Ты уже лучше меня прикажи, ребят. Меня тогда... Распыл над. Старый стал с баздовой. Ты только без истерик, товарищ. Я тебе не товарищ. Ты берюк. Ты чего кому-то воскаляется, как? Над слезьми моими смеешься. Я свою правду найду. Ты поезжай в Кайков, Нагульнов. Я в ЦК пойду. Безобразие. Нагульнов, верните-ка его. Это пока-то 
Ай, не вижу. Это земли чесотка не покота. А тебе это не касаемо, не твое это дело. А чё ж, сукин ты, сын, это дело? Не дам так вам. Товарищ дам. Тебе, видать, более всех надо. Соп, 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 соп. Товарищ давай, ну гляди, как пашет, еле два вершка поднимает. А ну, пойди сюда. Тебе говорят, пах. Ты что же так паш? Пока. А вам как бы хотел? Восемь вершков угнать? Хм. Спасибо вам. Сами попробуйте спахать по желуде. И вспашу, а ты думал как? Ну и сделайте одолжение, а я не проклятый, чтобы вам тут силу из себе мотать, заради чего не знаю. Ну и черт с тобой. Факт. Давай, Кондрат, наладь так, чтобы поглубже брало. За раз наладил. Да вы пахать то когда пахали? Да нет, браток, не приходилось. Ну ничего, я понятен. Давай. Ну-ну. Дай сюда кнут и за раз удались от те два. Не сумневайся, товарищ Давыдов, я сам погоню, чем стару. Ну, валяй. Оп, оп, выйди. Арзу, арзу. Абе, абе. Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. Стой, стой. Ну что? Гляди, идем. Ты в этот пахать взялся. О, как наворачивай. Премьеру дает. А ну, братцы, навались покрепче, а то намахает нам рабочий класс, храму не берешь. Соп! 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 Был тут гляделки-то. Бери за чепихи. С тобой напашься. Соп! Соп, паросну! Соп! Соп! Соп прямо! Взяты очень достойно. За пахту бригадам отправления колхоза большевистское спасибо. А особое же спасибо. О, товарищу Кондрату Майданникову, так как он есть самый фактический ударник. Ладно тебе. Сам поди наворочил. А сколько ты думал? С полдесяти надолел. Не, черт, тебе задери, поднимай выше. Цельную десятину вела. Пошли они. Товарищи, товарищи, погодите, расходиться. Есть у нас еще один вопрос. 
Вот колхоз наш начал работать неплохо, а название ему до сих пор достойного нет. Пора придумать, товарищ. Ну, какие будут предложения? Ну что ж, предлагайте, братцы. Горя. Горя. Красный Паха! Имени Пуденного! Имени Пуденного! Дозвольте мне! Дозвольте мне, граждане! Ну давай, давай! Предлагаю наш колхоз так обзывать. Гремяческий колхоз имени сознательных граждан, какие твердо стоят на платформе нашей власти. Вот это сказанул! Ты чего, шалел, что ли? Не что можно так длинно? Это за полчаса не выговорить. Макар Зашип бьет крепко. Но она знает, кто и друг, а кто враг. Работаю. Молодец, факт. Так скучно мне так-то. Отстаяться, что А вы мне же не шкажете, как глаза Аляшу нашли. Ну, знаешь, этим не занимаюсь. Погодите, чудок, еще спрошу. Ну, а вы бы не взяли меня в жену. Да ты что? Выдумала, черт знает что. Да вы только не подумайте, что я была сок. Ноль пристроиться возле вас желаю. Просто мне вас жалко стало. Потому как вы смотрите на меня. А в глазах ваших голод. Ты, черт тебя знает, ты что говоришь? Ты раз навсегда это брось. О себе надо думать. Ты чуешь, как земля на не пахнет? За раз не осевива. Эх ты, флаг!
Меньше, как мы с товарищем Давыдовым, вышли по хате. Он мне и говорит, а я без тебя, дедушка, вовсе пропал бы. На души, говорит дед, и проживи еще лет хоть десяток. Дружки вышли. Да, а как на дуйси? Познавать трошки. Как бы лет сорок назад, а то с мальства моя жизнь пошла наперекосяк. Меня всю жизнь купить ветром несло. То с к собой, то ударить об какой предмет, а то и вовсе кедре не матери ушибет. А пожить бы, хоть поглядеть, какая она в колхозе ветром жизни взыграет. Как тату гомонист сидит. Спи. Э, милый, на том свете выспись. Я так понимаю, что в скорости пахать там или косить человеку много легче будет. Машина, комбай, будь еще тяжелый за место, человек работает. А ты только сиди на ней цигарку попыхал. А кто не куряшей, святки нюхай. Я так полагаю, что мне беспременно должность директора этой компании выйдет. И вот со всей окружи... Будем врать-то. Спи. Балабон, черт. Погодь трошки, не, не прибивай. И вот со всей округи народ будет глядеть на мою работу. Слух пойдет, что во мне батюшки цветы. И вот приходит колхоз телеграмм. Доставить директора по кличке Щукарь в Москву на показ. А? Прощай, тады, старуха! Будь ты проклята! Это будет почище генеральского чина. Больше спать или нет? Спю. Нет, братцы, жизнь эта мне начинает дюжи нравиться. 